wakati huu nitamwalika ndugu mchungaji Pastor David Kutan ambaye ndiye mchungaji wa kanisa la AIC Sin and Death. Mimi ninajua mahali pale e, japo kwa sija ingia kuabudu katika kanisa lile lakini nimetembelea upande huo mara kadhaa e, wakati tulitembea kwa nyumba ya chairman wetu tukalala huko tukakaribishwa na tukaonyeshwa mambo yaliyo ya kijirani pale. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa sababu kanisa hilo pasta anahudumu ni kanisa lililo na msimamo wa ajabu. Mimi nimebarikiwa na wanakuwa mumesikiaje kanisa? Kwaya study. Bwana asifiwe. Basi tuweke mikono yetu pamoja kwa mchungaji David Kutan ali alikuja pamoja na mkewe Paris sijui kama Paris yuko karibu upande huu ako wapi Paris Paris ndio huyo tafadhali karibu hapa Paris na mko na watoto Ebu sema hiyo tena. Nilimwona last year. Last year. Yes. Nyinyi bado mko honeymoon. <laughs> Mungu atawabariki na watoto pia. Asante. Asante. Yes. Wacha mama apeane salamu kwa sababu wewe utahubiri. Yes. Kanisa la Mungu Bwana asifiwe. Anaye niona ananipungia mkono. Ambe na sipi ya leo nina furaha kuchiunga na nyinyi katika nyumba ya Bwana nasikia kuparikiwa sana tangu tuingie nimeona uwepo wa Bwana nimeona upendo wenu tuendelee hivyo na karibuni sinende tu Bwana awabariki Amen na tumekaribishwa sinende tu um, najua kulikuwa viongozi wengine tutaona wakati vile utatembea tukiwa na wakati basi tutawajulisha hao wengine but for now may god bless you, you. akupe nguvu na roho wake akae juu yako ulete neno la Mungu kwa watu wake asante asante bwana yesu asifiwe wasalimu katika jina la wa mjambo jambo la pili nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya kunipatia nafasi ya kuwa katika kanisa hili siku ya leo na pia Mungu amekuwa Mungu mwaminifu kwetu tulipoanza safari yetu siku ya ijuma kutoka Kitale Bwana akatupatia safari iliyo nzuri tukasafiri salama tukaingia Nairobi baada ya kuingia Nairobi tukakaribishwa na jam muda ambao tulikuja kutoka Kitale ikawa ni kama ni muda mfupi na muda ambao tulikuwa katika jam ikawa ni kama ni muda mrefu tukasikia kuchoka na tukajua kwamba sasa tumeingia mji mkuu wa Kenya na magari mengi ambayo ilikuwa tunakutana naye kitupita unaona kila mtu kwa gari mtu mmoja mmoja kwa gari ndio nikasema labda hii ndio inachangia jam sana katika mji huu kwa sababu kama watu wote ungekuwa labda watu watano kwa gari labda jama ingi kwa kubwa vile lakini kwa yote tumejifunza mambo mengi tulipoingia katika mji huu nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya makaribisho katika kanisa ili la AIC Milimani mchungaji mkuu uh, Dr. Malwa pamoja na mchungaji wa Teens Paso ambao tulikuwa pamoja na yeye Uh, kule AIC Sinendet alipokuwa ameleta vijana wake kule Saiwa Park na ibada ya mwisho walipokuwa kikamilisha camp yao tulikuwa pamoja na wao so tuliendelea kubarikiwa tulipoingia mali hapa tukawapata pamoja na vijana hatukwa wageni vile tukasikia tumebarikiwa kupata watu ambao tunawajua bwana sifiwe jambo la pili nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya kuniwezesha siku ya leo nipate kibali ya kuweza kuwaletea neno la Mungu 
sichukuli kwa ni kawaida lakini ni neema yake so nataka niwakaribishe kwa neno la Mungu alafu tuendelee kubarikiwa kwa pamoja kama vile mchungaji amesema majina yangu naitwa pastor David Kutan kwa sasa ni mchungaji wa kanisa la AIC Sinendet nimeingia pale mwezi wa saba last year nimekuwa kwa kanisa moja inaitwa AIC Kipkorion kwa miaka mitano na baadaye walipokuwa kifanya mabadiliko ya uchungaji nikawa posted katika kanisa la AIC Sinendet Bwana kanibariki kanipatia mrembo ambaye mmeweza kumuona mali hapa anaitwa Peres tarehe 18 December last year kawa ni wakati wetu mzuri wa kufunga ndoa na ninashukuru Mungu kwa sababu ya huyo mrembo si appreciate yeye ameendelea kuwa wa baraka ameendelea kuwa wa baraka wakati mwingi nilipokuwa nikikutana na watu wananiuliza pasta ni lini utaleta mtu lakini nilipomleta maswali yote kapata jawabu na nashukuru Mungu <laughs> natoka katika kaunti ya Transoya hapo ndio mali ambapo ninatoka nimelelewa mali pale nimeishi mali pale nimesoma mali pale masomo yangu ya msingi mali pale masomo ya upili nimesoma pia mali pale baadaye bwana akaniita katika huduma mwaka wa 2006 nikawa nimeenda katika Bible school miaka 4 baadaye 2010 nika graduate na baada ya kugraduate nikawa posted kwa kanisa ya kwanza na na imani kwamba bwana atanisaidia pia ili niendelee kuongeza masomo zaidi katika karne ambapo tuko kwa sababu ni ina changamoto mingi zaidi pasipo masomo uwezi kuongoza watu Kenya saizi inahitaji masomo na imani kwamba bwana atanisaidia atanipatia kibali niweze kuyasoma na kujua ni yapi ambaye ako naye kwa sababu ya kazi yake bwana sifiwe briefly si umejua mwenye anaongea ni nani <laughs> bas tuingie katika business yetu ya siku ya leo ya neno la Mungu nataka niwalete neno la Mungu na nataka tufungue pamoja kitabu cha mwanzo mlango wa kumi na moja, mustari wa kwanza hadi wa tisa. mwanzo mlango wa kumi na moja, mustari wa kwanza hadi wa tisa. Biblia inasema mambo haya Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko Wakaambiana na haya na tufanya matofali tukiachome moto Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa wakasema haya na tujengie mji na mnara kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote bwana akashuka ili awone mji wa mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu bwana akasema tasema ha, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja na haya ndiyo wanayo ya anz wanayo anza kuyafanya wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya haya na tushuke huko tuka wachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao basi bwana aka tawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote wakaacha kujenga ule mji kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli maana hapo ndipo bwana alipo ichafua lugha ya dunia yote na kutoka huko bwana akawatawanya waende usoni pa nchi tuombe <laughs> Babu Yesu Mungu mtakatifu wetu nataka nilete neno lako ahitaji neema yako ambayo inapita akili ya wanadamu Roho mtakatifu ambaye ni mwalimu 
atusaidie kuyasikiliza na kuyatenda yote kwa utukufu wa jina lako. Tubariki sasa tunapokuwa tukiangalia neno lako mwisho wake tubaki tukikutukuza mwisho wake tubaki tukisema asante. We ni Mungu mwaminifu, Mungu mwenye ensi chukua ushukani kwa kila jambo teka nyara mafikira zetu na hali zozote zile wakati mwingi shetani anainuka kwa sababu ya kazi yako chukue hayo mamlaka kuharibu kazi zake funja funja mbinu zake katika china la Yesu Kristo tamalaki sasa Mwenyezi Mungu tuliinue jina lako kwa Yesu Kristo naomba nikiamini amen nataka niseme mambo machache kuhusiana na team work Nataka niseme mambo machache kuhusiana na teamwork. Mahali ambapo nimesa kusoma Biblia inasema ya kwamba dunia yote ilikuwa na usemi mmoja. Walikuwa na lugha moja. Na baada ya kuwa na lugha moja unajua wakati ambapo watu wana ushirika, wakati ambapo watu wanashirikiana wakisema mambo mamoja, wanaweza kufanya jambo. Baadaye au watu Biblia inasema ya kwamba wakasema kwamba sasa tunataka tuweze kujenga mnara na wakakubaliana kwa sababu ni watu ambao walikuwa ni usemi yao ni moja lugha yao ni moja mwenende yao ilikuwa ni moja kila jambo wanalokuwa wakilitekeleza ilikuwa ni moja na baada ya kukubaliana wakasema kwamba sasa baada sisi kujenga tunataka tuhakikishe ya kwamba mnada huu unafika mbinguni wakaanza kuleta matifali wakaanza kuleta mawe wakaanza kuleta hizo vitu zote ujenzi ukaanza na biblia inasema kwamba wakaendelea kujenga wakaendelea kujenga wakaendelea kujenga na mwisho na mwisho bwana akasema hao watu nisipofanya kitu watafika hao watu nisipofanya kitu watafika kwa sababu ushirika yao ni moja baadaye biblia inasema kwamba mungu akashuka na baada ya kushuka akawatawanya na leo ndio unapata kwamba tuna lugha nyingi. Lugha nyingi zikaanza kutokezea mahali pale. Wale ambao walikuwa wakijenga pamoja, mwingine labda alikuwa anamwambia mwingine leta matifari. Mwanzoni walikuwa wanashirikiana. Lakini sasa anaambia aleta matifari alafu yule anamwangalia. Ni kama haelewi huyu anajaribu kumaanisha nini. Alafu yule mwingine anaambia kwamba sasa wewe leta mchanga. Alafu pia anajaribu kufanya nini kuangaliana wakaanza kushindwa ni nini ambayo imeingia alafu katika hiyo hali wakaanza kuongea labda mwingine alisikia kwamba kuna mwingine anasema kwa lugha yake wale wakashikana na wakaenda wengine pia wakasikia kwamba kuna mwingine pia anasema mahali pale na niweza kumsikiza wakashikana na wakafanya nini wakaenda ndipo sasa kwamba tuna lugha nyingi nataka niweze kuangalia the positive side ya mahali pale kuna mtu aliseme kwamba team inamaanisha kwamba together everyone achieves more. Wakati ambapo tunakuwa pamoja tunapata mengi. Kwa sababu sisi ni nini? Kikundi kimoja. Na ndio unaona mali pale hao watu walikuwa ni kikundi kimoja na ukweli ni kwamba wangepata mambo mengi pamoja. Juzi katika nchi yetu ya Kenya tarehe saba wale ambao wanapenda mchezo wa rugby kuna timu yetu ilienda ikashinda kule Singapore inaitwa Singapore Sevens Cup Rugby Finals na kuna mtu ambaye alikuwa anachambua wale ambao walikuwa wakicheza rugby anasema kwamba ukiangalia wale watu nilikuwa nasikia katika station moja Anasema hao watu kwa sababu walikuwa ni watu wenye nguvu, anasema hao watu kuna uwezekano wanatoka Transoya, wanatoka Western. Kwa sababu ni watu wanakula nini? Ugali. <laughs> ni watu ambao wanakula ugali. Na ukweli ni kwamba ukiangalia wale watu ni watu wenye nguvu. Unajua rugby haitaji mtu ambaye anakula labda kama mchele, inahitaji mtu mwenye anakula vizuri. Na ukiangalia kweli wale ni watu kitu moja nanifurahisha they made Kenyan proud kwa sababu they were one team na lengo lao ni kwamba walikuwa wameenda mahali pale kwa lengo ya kusaidia Kenya iwe na jina 
president wa nchi alikuwa ni mtu wa kwanza kwa appreciate wao na watu wengi pia waka appreciate wao kwa sababu gani walikuwa ni one team tuna watu wa arsenal wanajua kwamba sisi ni watu wa arsenal tuna watu wa manchester wanajua kwamba sisi ni watu wa manchester yani kuna watu kila mtu ana club yake kuna watu wanapenda kilabu kwa sababu nini ni team kuna watu wa gormaya nikisema gormaya kuna jamaa mmoja anaitwa jaro soja wakati mmoja alikuwa akimuonesha katika roninga huyo mtu kwa nyumba yake yote ameka rangi ya gormaya yani anasema yeye ni gormaya damu <laughs> anapenda hiyo team anapenda hiyo team hiyo inamaanisha ya kwamba wakati ambapo watu wako na team wakati ambapo watu wameshikana wanaweza kufanya kitu characteristics of a team as seen in genesis 11 verse 6 kuna mambo fulani ambayo nataka tuweze kuangalia katika mstari wa sita kuhusiana na team kuhusiana na watu kukua pamoja Nataka tusome mahali pale Biblia inasema mambo haya. Bwana akasema, "Tazama watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja na haya ndio wanayo um, ndio wanayo anza kuyafanya. Wala sasa hatu hawatazuiliwa na neno wanalokusudia kulifanya." Ukiangalia mahali pale inaonyesha kwamba hao watu walikuwa na kitu kimoja they share one identity kama leo katika lugha ya, ya Kenya katika nchi ya Kenya ukitaka kujulikana lazima ukwe na nini na ID inajulikana kwamba wewe nini ni mkenya hao watu pia ukijaribu kuangalia walikuwa na kitu kimoja ambaye ni lugha moja usemi moja hao watu walikuwa tu na jambo hilo moja one identity inamaanisha kwamba values yao mwenendo yao yote ilikuwa nini ni moja jambo la pili pia ambalo tunaliangalia katika hiyo mstari wa sita how watu they share one common language lugha yao ni nini ni moja yani wakati wa mpopo nataka kufanya jambo fulani wanakubaliana kwa sababu hakuna mtu mwenye anapinga wana usemi mmoja kama vile nimeanza katika utangulizi nikisema clubs fulani unapata kwamba hao watu wakitaka kufanya jambo fulani kila mtu anajua ni sehemu gani anafanya kuhakikisha kwamba timu inafanya nini inashinda goalkeeper hako mali pale mtu number one, number two, mpaka 11 wale ambao number 11 na kuendelea huko mbele wanajua kazi yao ni ku strike ili kuhakikisha kwamba timu inafanya nini inashinda na hawezi kufanya peke yao pasipokuwa na lugha moja na hiyo inatufundisha pia wakati ambapo tulikuwa tunaona katika communication hapa hivi yule ambaye alikuja kwa upande wa vijana akaanza kuongea hiyo lugha wazee wengine hiyo mambo inafanya nini inawapita lakini vijana wanafanya nini wanasikia lakini sasa mzee akiingia mali hapa akiongea wazee wenzake watasikia yote lakini vijana wakianza kuongea mali hapa wazee na wamama mengi nafanya nini inawapita because they wako na kitu ambao wanafanya nini they share together lugha yao ni moja kama vijana wakiongea wanaelewana nisikie nikwambia mzee ni aje sasa mzee anashangaa hii ndio gani tena mambuyu mnajiita mko namna gani unajua vijana wanajitanga mambuyu ati hao nini ni wazee kivyao na ni lugha ya nini ya vijana so hiyo ni lugha yao jambo lingine ambalo tunaliangalia katika hiyo mstari wa sita they share a common goal goal ni ile hali ambapo the results attempting to achieve ni ile hali ambapo unafikia kiwango ya kupata jambo fulani na hao watu goal yao ilikuwa ni kwamba waweze kujenga ile mnara na waweze kufikia Mungu hiyo ndio ilikuwa ni lengo lao moja lakini Mungu akafikia mahali ambapo akasema kwamba hao watu ni lazima niweze kufanya jambo fulani niweze kuwatawanya hiyo ndio baadhi ya mambo ambayo tunaangalia katika mstari huo wa sita team members should have the following qualities 
kikundi ambayo tunaita team kikundi ambayo tunaita ushirika moja na lazima wawe na mambo haya na baadhi ya mambo fulani ambayo nime, nimeita gifts g i f t s kila mmoja ndajaribu kusema mambo machache jambo la kwanza ni g tukiwa kama team jambo la kwanza ni gifted people watu ambao yani ana kitu fulani ambayo anaweza kufanya ana hiyo kipawa anaweza kufanya jambo fulani anaweza kufanya jambo hilo kwa uzuri zaidi kama ni mwalimu anaweza kufundisha vizuri zaidi hiyo ni kipawa chake na kama ni kiongozi pia anaweza kufanya nini anaweza kuongoza vizuri na kama pia ni kutoa kuna wale watu ambao wamekuwa wamefanya nini wamepewa ile kipawa ya kutoa unajua si watu wote wamepewa kipawa ya kufanya nini ya kutoa kila mmoja wetu amepewa ile nafasi yani kuna nafasi fulani ambayo mtu anaweza kufanya gifted people ndipo sasa mwandishi mmoja anaitwa Ben Carson akaandika nini gifted hands na ukiangalia pia tunapokuwa tukiangalia watu ambao wako gifted inatukumbusha wakati moja wakati ambapo Musa alipokuwa akitaka kujenga hekalu la Bwana na baadaye akatangazia watu akaambia kwamba sasa imefikia mahali ambapo watu ni lazima uweze kuleta vitu lakini sasa baadaye akafikia mahali ambapo akasema kwamba ikiwa vitu vitaletwa ni kina nani ambao watakuwa wasimamisi angalia katika kitabu cha Exodus kutoka 36 Mustari wa kwanza inasema hivi Basi Bezaleli na Oholiabu wakatenda kazi na kila mtu mwenye moyo ya hekima ambaye Bwana amemtia akili na hekima ili ajue kufanya kazi hiyo yote kwa huo utumishi wa mahali patakatifu kama hayo yote Bwana aliyo yaagiza. Ukiendelea kusoma mahali pale Biblia inasema kwamba baada ya watu kuleta vitu wakaleta vitu wakaleta vitu wakaleta vitu. Hao watu walikuwa na ile uwezo ya kusimamia ile resources na kuhakikisha kwamba nyumba ya Mungu inafanya nini? Inajengwa. Hiyo ndio ilikuwa ni sehemu yao. Musa akiwa kama kiongozi labda angekuwa na ile uwezo ya kujenga lakini alikuja akarealize ya kwamba kuna wale watu ambao wamesa kutajwa mahali pale akajua kwamba hao watu wanaweza kufanya kazi ile nini vizuri zaidi na baada ya watu kuleta vitu kuleta vitu kwa wingi akawapatia na akawaambia kwamba muendelee na kufanya nini kuendelea kufanya kazi ya Mungu jambo la pili ni i influence people Unajua kuna watu ambao ana hiyo kipawa. Akienda kwa mtu anaweza kumuongelesha na kumuongelesha mpaka afanye jambo fulani. Wakati mwingine labda yeye si kiongozi lakini hako tu kando mahali pale lakini ana hiyo uwezo ya kufanya nini? Ya kuongea mpaka watu wafikie kiwango ya kufanya jambo fulani. So tukiwa kama viongozi tukiwa kama team pia ni lazima wakati mwingine tunapata wale watu ambao anaweza kuinfluence the team kufanya kitu fulani na bado wanabaki katika lengo lao kuhakikisha ya kwamba wana achieve wanafikia kiwango ya kufikia lengo lao katika maisha ni nini na hiyo inatukumbusha juzi wakati tumekuja mali hapa tulipoingia tukapata dina vijana ndio walikuwa wameandaa wakawa wanashughulika na kila kitu kama hawa vijana hawangekuwa ni watu wako pamoja hawangefaulu lakini kwa sababu walikuwa na ile timu Unapata kuna wale ambao wanashughulika kukaribisha wageni, kuna wale ambao wanashughulika ni kwa sababu ya kupatia watu vyakula, yani kila mtu ana sehemu yake. Na wakati ambapo walipokuja kule Saiwa, nakumbuka pasaka akituambia kwamba katika hii timu kuna wale ambao ni madaktari, yani kila mtu ana sehemu yake. Kuna wale ambao ni kazi yao ni kuupishi, yani kila mtu ana sehemu yake. Na ukweli ni kwamba wakati ambapo kila mtu anasimama katika hiyo nafasi yake, we influence each other tunahakikisha kwamba tunafikia lengo letu tukiwa nini kama team moja kama team moja jambo la tatu 
ni F fruitful people watu ambao wanaweza kuleta nini mazao watu ambao wanaweza kuleta mazao ukienda kwa mapera utaangalia ni mapera lakini at the end of it hiyo mapera inafikia mahali ambapo inaweka nini inaweka matunda inaweka matunda tukio kama timu pia tunahitaji kuwa na matunda yetu tunahitaji kuhakikisha kwamba tunaleta mazao mazuri na tunajenga mwili wa bwana wetu Yesu Kristo tunajenga mwili wa bwana wetu Yesu Kristo na Biblia inasema kwamba mti utaujua kwa nini? Kwa matunda yake. Mti utaujua kwa matunda yake. Si kwa sababu ya mambo mengine, lakini kwa matunda yake. Utaujua nini? Utaujua mti. Pia sisi tukiwa kama timu moja ya kanisa, tukiwa timu moja ya waumini, tukiwa timu moja ambayo tunahubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, lengo letu ni kuzaa matunda na hiyo ni kuhubiri injili ya bwana wetu Yesu Kristo ili ya kwamba wale ambao wako nje ya hii timu yetu waje na hiyo tunakuwa tunafanya nini tunazaa matunda tunawaleta watu ndani ya bwana wetu Yesu Kristo tutakuwa tunavuna watu wanakuja wakati ambapo umeokoka lengo lako kubwa ni kwenda kuhubiria pia yule mwingine aje kwa hii timu kwa sababu tunahitaji kuwa na timu ambayo iko very strong kwa upande wa zee kwa upande wa mama kwa upande wa vijana upande zote ili kwamba hii timu yetu tuweze kufikia lengo letu na hiyo tutakuwa tumefanya nini tumezaa matunda kwa wingi jambo la nne ni t trust worthy people trust worthy people tutaka kuhakikisha kwamba katika hiyo timu pia tuna watu ambao tunaweza kuwa tunaweza kuwaamini watu ambao wanaweza kuaminika kwa jambo fulani. Wewe kama kiongozi ni lazima uweze kuaminika katika uongozi wako. Wewe katika kila sehemu ambapo upo ni lazima uweze kufanya nini? Kuweza kuaminika. Na hiyo inatukumbusha wakati mmoja Biblia inasema kwamba mtu mmoja akaita watu. Na baada ya kuita watu anasema kwamba wa kwanza akampatia vipawa vitano. Wa pili akamuita akampatia vipawa viwili watatu akamwita na akampatia kipawa kimo kimoja na baadaye akasema kwamba yule kiongozi akaenda na baada ya kwenda na baadaye akarudi na baada ya kurudi biblia inasema kwamba akaita kila mmoja kwa sababu aliweza kuamini akaita yule wa kwanza na akamwambia kwamba nilikupatia vipawa vitano yule akakuja akatoa account na akasema kwamba bwana ulipatia vipawa vitano Nimeenda nimefanyia kazi na baada ya kufanya kazi nimechoma zingine ngapi vitano. Bwana akamwambia kwamba vyema mtumwa mwema. Yule wa pili akaja alikuwa na vipawa vingapi viwili. Pia na yeye akakuja akamwambia bwana ulipatia vipawa viwili. Nikaenda nikafanya kazi nikachoma zingine zingapi viwili. Na baadaye akamwambia vyema mtumwa mwema. Yule wa mwisho alikuja na kipawa kingapi moja. Akamwambia bwana Niligundua kwamba wewe ni mgumu. Unafuna mahali ambapo hujafanya nini? Hujapanda. Na baada ya hapo nikaenda shambani na nikaenda nikachimba katikati ya shamba nikaiweka ile kipawa. Ili ukija nikupatie nini? Kipawa chako. Yeye alikuwa lazy sana. Angeweza kusimama na kuhakikisha kwamba ana support ile kasi kama timu. Kwa sababu kweli ni kwamba wakati ambapo huyu mdozi alipokuwa akifanya ile, mkubwa wake alipokuwa akifanya jambo hili, alitrust wao na ukweli ni kwamba kumbe huyu hakuwa ni mtu ambaye ako nini trusted bwana asifiwe hakuwa mtu ambaye ni trusted na ukweli ni kwamba pia katika timu wakati mwingine labda tuna watu ambao unaweza kufikiria kwamba unaweza kuwa trust wao lakini kumbe they are not trusting hawezi kuaminika na hiyo ndio inafanya timu inarudi nyuma lakini wakati ambapo tunahakikisha kwamba sisi wote katika timu yetu we are trusted tunaweza kufanya mambo makubwa sana na utukufu na heshima unaweza kumrudia bwana wetu Yesu Kristo. Jambo la mwisho katika gifts ni S. Serving people. Tunataka kuhakikisha kwamba Biblia inasema kwamba sisi ni watumishi. Sisi ni watumishi. Na hiyo inatukumbusha wakati ambapo bwana wetu Yesu Kristo wameenda wametembea na wanafunzi wake na baada ya kutembea na wanafunzi wake wanakuja 
na baada ya kukuja bwana wetu Yesu Kristo anaweka maji kwa besheni na anaanza kufanya nini kwa dawada miguu anaanza kuwasha miguu kuhakikisha kwamba yeye pia anaweza kufanya ile kazi akanyenyekea mpaka kufikia kiwango akaanza kuosha wanafunzi wake miguu serving people nataka tuangalie jambo fulani katika kitabu cha waefeso fungua waefeso pamoja mlango wa 4 uh, mstari wa 4 mpaka wa 6 waefeso mlango wa 4 mstari wa 4 hadi wa 6 inasema hivi mwili mmoja roho mmoja kama na mlivyo itwa katika tumaini moja la wito wenu bwana mmoja imani moja ubatiso moja Mungu mmoja naye ni baba wa wote aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Yaani inajaribu kuonesha nini? Umoja. Inajaribu kuonesha umoja wa nini? Wa mwili. One body, one spirit, one hope, one Lord. Hayo mambo yote one faith, one baptism, one God. Yaani kitu kimoja. Ni kama tu vile mwili. Wakati mwingi wakati ambapo unasikia mwili wako labda kama mguu unakuuma. Alafu wakati ambapo hiyo mguu imekuuma, hii mwili mwingine si iko sawa. Na wakati ambapo imefikia mahali ambapo mguu imekuuma na mwili mwingine uko sawa, ukweli ni kwamba inasababisha mwili yote kufanya nini? Kukaa pale ikihakikisha kwamba ile mguu mmoja ambaye ilikuwa inaumia wakati itapona ndio atafanya kitu. Yaani inamaanisha ile ushirika. Sisi kama team moja ni lazima tuwe ni watu ambao we can be able to serve other people. Na Biblia inasema kwamba hapo ndipo Mungu anaamuru nini baraka zake kuzoma katika Zaburi 133 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Biblia inasema kwamba wakati ambapo watu wana umoja wana upendo wana ushirika hapo ndipo Mungu anafanya nini anaamuru baraka zake wakati ambapo sisi ni timu moja tukifanya mambo yote kwa pamoja Bwana anaamuru baraka zake na anasimama pamoja nasi Tukiwa kama kanisa la Sinede tumekuja kama team moja tuna viongozi wako mali pale tuna viongozi ya wamama tuna kwaya inamaanisha kwamba tumekuja mali hapa kumtukuza Mungu ili kwamba kazi yake iweze kusonga nini mbele na pia tukiwa kama wakristo hiyo ndio jambo kubwa ambalo tumeweza kuitiwa Bwana asifiwe tukizingatia haya mambo ambayo nimeweza kuyataja timu yetu itashinda timu ya shetani lakini wakati ambapo tutahakikisha kwamba sisi tumegawanyika shetani atatushinda. Lakini wakati ambapo tutazingatia haya mambo timu yetu itakuwa very strong na shetani na timu yake watafanya nini? Watashindwa. Na ombi langu ni kwamba Bwana aweze kutusaidia tuweze kuyazingatia haya mambo ili kwamba baadaye wakati ambapo timu yetu itakapokuwa inashinda mambo yote utukufu na heshima unamrudia nani? Unamrudia Mungu. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu mtakatifu wetu Nataka kusema asante kwa sababu ya ukuu wako na uaminifu wako. Wewe ni Mungu mwaminifu. Na masaa mengine kama haya umenena pamoja na mioyo zetu kulie kuhusiana timu yako. Umoja wetu kama wa Kristo tukatusaidie tuyatenda mambo yote kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa sababu ya kanisa. Ombi langu ni kwamba bwana utawasaidia pia na wao waende kwa timu moja. Nasi pia tukiwa kama kanisa la Sinendet na ombi letu na tamaa moyo wetu ni kuona kwamba pia nasi tunakuwa timu moja kwa utukufu wa jina lako. Tubariki kwa pamoja. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo nimesa kulileta. Naomba kwamba Bwana ipate nafasi katika mioyo zetu tuendende kamilifu kulingana na maadili yako. Asante Kristo kwa sababu ukweli ni kwamba timu yetu, timu ya utukufu wako itashinda ili heshima na utukufu uweze kukurudia. Wewe ndio unakupewa sifa ni kwa sababu Bwana unastahili. Kwa Yesu Kristo naomba nikiamini. Bwana ubariki.